প্রবাহ চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম সেফুদা অল্প সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে রাতারাতি তারকা বনে যাওয়া এক নাম ফেসবুকে নানা ধরনের অশ্লীল অসঙ্গতিপূর্ণ ভিডিও বার্তা ছড়িয়ে বেশ আলোচনায় আসেন সেফাতুল্লাহ ওরফে সেফুদা নামে এক প্রবাসী বাংলাদেশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক লাইভে পবিত্র কোরআনকে অবমাননার অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় সেফাতুল্লাহ সেফুদার সম্পত্তি ক্রয়ের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত ক্রয় সংক্রান্ত তামিল প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেন ট্রাইব্যুনাল আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক আজ শামস জগলুল হোসেন এ আদেশ দেন এদিন তার গ্রেফতার সংক্রান্ত তামিল প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি বলে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন এরপর আইন অনুযায়ী আদালত সম্পত্তি ক্রয়ের নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনালের পেশকার শামীম আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এর আগে উনত্রিশ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক আজ শামস জগলুল হোসেন প্রতিবেদন আমলে নিয়ে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারের পরোয়ানা জারি করেন গ্রেফতার সংক্রান্ত তামিল প্রতিবেদন দাখিলের জন্য উনিশ নভেম্বর দিন ধার্য করেন আদালত দশ সেপ্টেম্বর মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের উপপরিচালক পার্থ প্রতিম ব্রহ্মচারী আসামি সেফাতুল্লার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দুই হাজার আঠারোয়ের পঁচিশ উনত্রিশ একত্রিশ ধারার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় প্রতিবেদন দাখিল করেন প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেন আসামি সেফাতুল্লা সেফুদা অনলাইনে একাধিকবার বিভিন্নভাবে একাধিক ভিডিও আপলোড করেছে যা ভাইরাল হয়েছে তিনি এসব ভিডিওর মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ অনেকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল ও আক্রমণাত্মক অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন যা আক্রমণাত্মক মিথ্যা বা ভীতি প্রদর্শক অর্থ উপাত্ত প্রকাশ মানহানিকর তথ্য প্রকাশ এবং একাধিক গোষ্ঠীর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছেন ফলে দেশের আইন শৃঙ্খলার অবনীত হয়েছে যা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দুই হাজার আঠারোয়ের পঁচিশ উনত্রিশ একত্রিশ ধারার অপরাধে সামিল তাই তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালতের কাছে প্রতিবেদন পাঠানো হল গত তেইশ এপ্রিল বাংলাদেশ সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতে এ মামলাটি করেন ঢাকা বারের আইনজীবী শামীম আল রাজি জীবন মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায় গত নয় এপ্রিল বাদী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেখতে পান যে অস্ট্রেলিয়ার ভিয়েনা প্রবাসী সেফাতুল্লাহ সেফুদা তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে লাইভে এসে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বাজে কথা বলছেন এবং কোরআনকে অবমাননা করছেন যা সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে মারাত্মকভাবে আহত করেছেন লাইভটি ভাইরাল হওয়ায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে এছাড়া এই আসামে একইভাবে বর্তমান সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে বিভিন্ন সময় লাইভে এসে কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল আক্রমণাক্ত ও অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেছেন তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও কুটুকতে করেছেন আজ এই পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে প্রবাহ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সেই সাথে বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন